是仗着自个儿是个妈呀，她仗着自个儿美，那也不行，人家都是做饭的不洗碗，洗碗的不做饭。各家有各家的规矩，下回爸也替你刷碗啊。不行，你也太惯你媳妇儿了。嘿，我自个儿媳妇儿我不惯着，别人惯着。幸福是对每一个人最好的祝福，幸福它长什么样呢？对于我爸王大山来说。幸福就是他的王大山牛肉面生意红红火火，每一位客人都能够满意而归。而对于我妈罗晴，幸福是除了经营买手店，还有很多空余的时间来做自己喜欢的事情。对于我姥姥罗玉凤，对她来说，幸福就是收藏古玩，顺便直播带货，给自己赚点零用。欢迎古玩一哥。我是古玩一奶奶，当然，他们还有一个共同的幸福，那就是有一个我这样乖巧懂事的女儿和孙女，王小咪。而我也有自己想要追求的幸福，脱口秀。刚醒，你叫我我才醒了呢。我指你醒，快下来吧，带的都是好吃的。你爸在底下呢。好，好，好，好，马上快点啊！好好，马上下去啊！哎，马上下去，马上。老马来了，你听见了吗？我听见了，吓得我气儿都不敢出。哎，我怎么没瞅着你家那大瓶子呢？妈给你带酸菜了。啊，热带那大瓶子里面，好好积一点，更好吃。一楼，一楼，你看看看一楼有没有？有吗？有有有，你找找，你找找。快点快点，收拾东西，快快，嗨，把你所有的东西都收拾了啊，别留下一点蛛丝马迹，别让他们看见。快快快，快点，把东西都收了。快点啊！哎呀，快快快快，把我衣服脱了。哎呀，你这样有劲吗？怎么了？啊？凭什么？我是不能见人还是怎么的？你让我走我就走，你让我来我就来，你让我不见人就不见人。我今天还就不走了。哎呀，我天哪！我求求你，你总得把今天再糊弄过去啊，行不行？我求求你了。来，哎呀，求求你了。行。那我现在就大大方方的走出去，告诉他们我不是你的女朋友，我是你花钱请来的。祖宗，祖宗，祖宗！你你第一次见我爸妈，是不是得给他们个心理准备
，是不是应该在一个正式的场合？你都来都来了，怕什么呀？我跟你说啊，我爸我妈特别絮叨，他们絮叨的你都烦，你都想自杀。我爸我妈要见到你，那准保就三句话：第一句话，什么时候结婚？第二句话，什么时候要小孩？你看我们还没老，替你们带孩子。第三句话，我爸喝点小酒就说：“儿子，时候不早了。”你你看这瓶子，嗨，这，哎呀，嫩，哎，真嫩，嫩呐、啊。嗯，是嫩，就是量太大了，我吃不了，好浪费啊。没事儿，没事儿，吃不了就剩完了。我一会儿去喂那流浪猫狗啊。王总好有爱心啊，说的我都不敢和猫猫狗狗抢吃的了。我我说你剩下了我再喂啊，剩不下你能吃就都吃了。<笑>嗯、哎，小、啊、山，就是你抡两袋，弄不了这些，肯定弄不了。我跟你说啊，你也不能天天老围着这个灶台和你的门面转，啊，得出来享受享受生活。嗨，这咋能扔呢？那女的是谁？哪个女的呀？这屋里那个女的，物业的，物业的。啊，你没看人穿白衬衣呢吗？哎呀！哎呀你干什么呀你啊？你小子再给我胡来就试试！还物业的，有穿白衬衣露着大白腿的物业的吗？啊！你打小套打你就胡来的，你挨揍挨的少啊！这么大岁数了还胡骂张家的！哎呀，醒了吧你，醒了吧啊！没事儿，啥事儿没有。谁呀？什么呀？没怎么呀。你进屋看看。什么呀？野犊子犯法了。犯啥法呀？谁犯法了？嗯，谁呀？我介绍一下，美美，我的女朋友，不是物业的。叔叔阿姨好。左手在上，两个大拇指对齐这个标志，嗯，这样握住就可以了。双脚与肩同宽。哦，这握个杆都这别扭的手啊，别着呢嘛。嗯，光这一个握杆，就够你学一天的。哎呀，哎，闺女啥时候回来？哎呀，不回来了。咋在美国待着不回来了？嫁人了，跟她老公走了。哎呀，这就嫁人也得回来嘛。外边待着，哪有在爸妈身边待着好？住家哪儿啊？家他妈非洲，非洲。哎呀，非洲啊，好着呢，世界人民一家亲嘛，漂亮啊，这牛得有小汽车那么大吧？确实挺大的，但没有小汽车那么大。哎呀，爸，我让您看风景，您看什么呢？牛在风景里啊，啊，这是那儿的野牦牛。生活在高海拔地区，特别能吃苦耐劳，而且能在空气极其稀薄、恶劣环境下生存。我爸职业病，他现在看着那头牛，肯定心里琢磨着怎么熬疼。谁有这职业病啊？我是看照片好看，缺什么说话啊？嗯嗯，帮我那最爱拿过来。什么最爱？好鸡酱油啊！嘿，味淡了。各位。就酱油嘛，你懂什么？这酱油是木桶酿的，特别新鲜，尝尝，快点。谢谢阿姨，谢谢。我炒这牛肉啊，你尝尝啊。哎呦，我觉得可好吃了，<笑>好吃好吃。<笑>妹妹，多大了？哪儿的人？我今年三十岁了，本地人。哎呦。都三十了，哎呀，可真不小了。哎，儿子，要是没问题
，就赶紧结婚吧，赶紧生孩子啊！我爸我妈要见到你，那准保就三句话。第一句话，什么时候结婚？那个，咱说点正事儿啊！嘿，正事，这这不就是正事儿吗？啊，你们家老大不小的了，赶紧结婚生孩子，趁着我们俩还轻手利脚的，我们能帮你带带。你们俩要是结婚呢，要是抓点紧，三年，三年你要是努努力，能生俩。哎呦，<笑>你要是生出个一男一女，<笑>那可太好了，是不是，老头子？<笑>老伴儿，你现在说什么都是对的。啊！第二句话，什么时候要小孩啊？啊，我们现在还年轻，可以给你们带。<笑>咱们吃饭少说话啊，食不言，寝不语，好不好？爸，你知道了吧？人家陈木的照片可是上过国家地理杂志的，结果呢，您是一点意境都没看出来，全看您的一锅汤和一碗面了。咱们就应该向陈木多学习学习，多走走，多看看。怎么没看出来呀、啊？我看出那照片拍的好了，是吧？我陈木，啊，嗯，这趟一猛子扎的挺远啊。嗯，我也想去。你下次就是带上我啊。你那照片美人配美景，肯定特好看。你哪吃了那苦啊？去不了。我怎么吃不了那苦？陈木能吃，我怎么不能吃？你是女孩。女孩怎么了？再说了，我这也算是替您去看看呀。您说您在这面馆里闷了几十年了，您不嫌憋得慌呀？你要是想让这面条有灵魂，你就是得去走走看看，采菊天下面条之精华。灵魂精华，你这马上大学毕业了，还论文写了没？工作有没有着落啊？我写论文不也得有生活体验吗？我去找找论文主题也行啊。来，妹妹，吃鱼。谢谢阿姨。喝着鱼汤，鲫鱼汤下奶的。快点喝。下奶了？说啥呢？怎么还下出奶来了呢？没事，阿姨，阿姨，我我喜欢吃鱼，你你也吃鱼。嗯。你看人美美多好。哎，不是，我问一下。二老怎么想的？给我来一个突然袭击啊！啊，怎么突然来了呢？什么叫突然袭击？你妈说，咱那地儿冷啊，东北那么冷，你不知道？你看，你看，你妈，现在血压也不高，哮喘也没有。你妈说，你这个地方，包治百病。嗯，我这整的还挺邪乎，我这地儿。哎，哎。哎呦呦呦！不好意思啊，我给忘了。好，好，好，好，好，行，你稍等我一会儿啊，我在外边呢，我马上过来。哎，好嘞，好嘞。有事儿啊？嗯，约人了，酒吧有人等着呢。你约人了？嗯。那你有事儿赶紧走吧，走吧。啊，有美美陪着我们就行。人家陪你什么呀？人美美也忙着呢，人家也有事儿啊。美美。你也有事儿啊？嗯，啥事儿啊？啥事儿人能告诉你吗？你一老太太，你知道什么呀？去边哪去？怎么跟你妈说话呢？阿姨，没事儿，我陪你们。嗯，<笑>我们不用陪，哎，咱俩不用陪，啊，儿子，听爸说句话啊。别出去瞎忙活，赶紧的，该干啥干啥去，啊、嗯！欧了，儿子明白了。<笑>别喝了啊，少喝点舌头都硬了。然后那冰箱有那个西瓜。洗洗，切一盘，一会儿给你妈要端过去。哦。哎呀，哎呀，兄弟，呀，叔，你可你可别吓我、啊，你叫叔罗杰来啊，给我叫老婆。以后没人的时候，啊，你就说小兄弟，是吧？你说这毕业也两三年了，就不知道自个儿找个工作，踏踏实实干着呀。
现在年轻人赚钱的方式有很多，不一定就得按部就班的上班嘛。我是觉得，要是承载理想的话，还是得找到自己人生方向。你这方向也找好几年了吧，还没找着？我得多试试，才知道自己想要什么。但是男孩子选择这样的生活方式啊，嗯，可以。跟女孩就不行，我真怕你把我们家小蜜，呃，给带偏了。这个您放心，我不会影响他。嗯，是。你说一个女孩东奔西跑，不合适，不适合，对吧？嗯。大家好，我是王小咪。我有一个很爱我的爸爸，还有一个很爱我爸爸的妈妈。小时候呢，我特别喜欢提问题，总爱问为什么。有一天，我问我妈。我从哪儿来的？我妈回答：“捡来的。”从哪儿捡来的呀？你从垃圾堆里捡来的。有一天，我带回了一只猫，我妈就训斥我：“不是说过家里不准养猫吗？不能扔出去，这是我的孩子，我从垃圾堆里捡来的。”完了。好。好什么好？怎么不好了？挺好的。哎。我看着挺好，那你点评一下哪儿好？没太听明白。我倒是听明白了，脱口秀就是为了逗人乐，对吗？我跟你爸乐了吗？乐了，我刚乐了。代沟，懒得跟你们说，找陈木聊去。哎，我怎么说句实话，这还恼羞成怒啦？爸乐了，刚爸乐了。你说你这。嗯孩子得多鼓励，你这老这么刻薄。忠言逆耳，知不知道啊？彩排的时候也得让他知道这个社会的竞争和压力。那回到家来，是不是得让他知道家庭的温暖和怀抱处上对象了吗？我觉得陈木这孩子挺好，好吗？嗯，反正我挺喜欢。哎，这咱俩可得一致啊！这陈木也不是不好，但他真没好的给我做女婿的份儿啊！那谁好到能给你当女婿的份儿啊？还没瞧见，还没出生呢吧？大酒吧不是因为我们的酒吧大，而是因为我的名字叫雷声大。大家在公众号看到了，周六晚上我们有一个开放麦的活动，欢迎你踊跃报名参加。我也报名了，嗯、你帮我看稿子。接下来，希望各位用最热烈的掌声、最响亮的欢呼声，欢迎我们的老板 ，Mr. c o l l i n 什么意思？我写的不好。我带提高。哈喽，大家好，我是柯雷。细心的朋友应该能看出来，我是个男的。当然也不用这么细心，很容易看出来啊。啊，经常啊
，我身边有朋友问我，说：“柯雷，你觉得一个家庭当中应该谁说了算？是丈夫还是妻子？”作为一个男人，我认为。至少在我们家是我说了算，因为我们家只有我一个人，我单身没有结婚。<笑>很多朋友会觉得我没结婚太可怜了。啊、<笑>其实我很怎么你觉得说的不好？你觉得呢？我觉得挺好啊。结的不好，你也上来说一段呀。就是呀。而争论就是这个家里到底谁说了算？是听丈夫的还是听妻子？争论不休。陈木这小子有什么好？年轻劲儿的啊，一天到晚满世界转悠。这小明在真跟他好，那还不得给闺女带着满世界跑？你见都见不着。孩子长大了，你就得飞呀、啊，该飞得飞。飞飞飞高了，摔下来，摔伤了怎么办？栽跟头它也正常，那不栽跟头怎么长大呀？是亲妈，万一到一个你够不着、看不见的地儿摔伤了，你不着急？我不行，我底下接着啊。不能让他摔着就接住了，接着嘛你，累死你。所以我就跟他们讲，我说不要再争论了，因为永远不会有结果。那怎么办呢？我辛苦一下，受受累，把你们的家庭主控权放在我这儿。为什么要让我给你们管钱？因为我上过福布斯榜。如果你再问，我就用一个段子回答你。有一个厨师问火箭专家：“火箭都是用火作为推力、啊，为什么不用劈柴呢？”你这不会抄袭的吧？假如火箭专家回答了这个，我会干那种丢人的事吗？所以，我要是回答了你们的问题，我也、啊。给我一杯拿铁，一块芝士蛋糕。嗯，喝点咖啡。谢谢。哎，对了，你爸是怎么实现资本链的积累的？他能教教我怎么样才能快速挣钱？这还用得着我爸吗？我都能教你啊，实力或者运气，你随便挑一个。实力你目前没有，运气怎么样就不用我说了吧。去忙吧。不对呀、啊，你这又没有女朋友，哪有那么多开销啊？我没女朋友，我有其他开销啊。你不会是在哪儿偷偷养着一个流着大鼻涕尿裤子的私生子吧？你才流鼻涕尿裤子！哎，对了，小明是说晚上去看脱口秀吗？是啊，你怎么约他？你没约他呀？就是这个家里到底谁说了算？是跟丈夫还是跟妻子？你俩想乱什么呢？太逗了，看，给你妈看看。抖音上脱口秀太逗了，我给你也下一个吧。你看，哦，不要，不要，不要，不要，耍贫嘴的东西，成天看这些没营养的，怪不得就没考上一好大学。您这就不懂了吧？那脱口就是新兴行业，说好了能当大明星呢，要说不好呢？说不好拉倒呗，这又不是外交谈判，我说不好我还能引发人战争，也不是商业谈判，我说不好导致人巨额赔损呀。嘿。你妈这一句你十句等着呢啊！哎，你这抬杠的本事随了谁了呀？那我当然随您呀。我可不会啊！什么时候见我跟你妈抬过杠？哎，您那是不敢，不等于不会。嗨，我告诉你啊，王小咪，你要么好好给我考研，要么给我好好找工作。我还不能有个兴趣爱好嘞。我还真告诉你们，我真报名了，就今天晚上，我的脱口秀首秀，陈木和小鹿到时候都会支持我，你们俩一起去呗，啊，爸，你上台演啊？啊，真的假的呀？必须去啊！喂，土。欢迎大家来到雷声大酒吧，我是老板柯雷。你鸡腿牛猪脚，先熬制一半小时呢。马上就要到父亲节了，恰巧今天是我们的开放麦，今天会有一些脱口秀的新秀登上这个舞台，和大家聊一聊父亲这个话题，同时呢，也给大家讲一讲在这个世界上。
，到底有多少千奇百怪的父亲的存在？有请第一位。怎么了？紧张了？哎，柯老师，嗯，有点紧张。我爸妈还说要来呢。别紧张，放松，越放松状态越好。今天咱们的主题是爸爸，对吧？我觉得就是咱们年轻人跟父母相处，最近都有一个模式，就特别喜欢给爸妈打钱，然后不喜欢花时间去陪爸妈。但你说老人呢？你那段子我看了，写的挺好的啊，是自己写的吗？不是，我就自己打了个底，我朋友帮我写，他就坐那儿，就那男孩陪我爸，每天都陪他，大概陪了一个月。男朋友吧？我爸特别感不是、啊，闺蜜，也是我哥们儿。写的不错，可以介绍我们认识认识。行呀、啊嗯，天天在家待着。哎，你快一点呗，别耽搁了闺女演出啊！哎，走吧。就跟我爸出去散步，路过之前那个公司，柯老师，然后就看到那个公司楼上有有、哎。嗯，你好，你好，你好。我心里想来，加个微信，以后有什么段子随时可以发我啊，一经采用，当天付费。哎，谢谢你。你准备准备，马上该你了。嗯，别紧张。父母相处有时候真的很难。你们知道跟比跟父母相处更难？你不是给我写稿子了吗？那写有钱赚吗？那认钱不认人。我准备。我刚结婚的时候。真的挺好奇，你说闺女一会儿上台会不会接茬？不会，你不看看是谁生的？对对，好处坏处都随你啊我是王小咪，我有一个很爱我的爸爸。都说父爱如山，我爸在我心中就是一座山，他的名字也特别直接，就叫王大山。我爸这一辈子呢，都在做一件事儿，就是做面。说起做面，我爸每天早上六点就起床熬汤了。他一般呢都会用牛角、鸡脚、牛骨、鸡骨、猪脚先熬制一个半小时，等到香气四溢的时候呢，再往里头加生姜、蒜啊、红萝卜呀、啊、小火慢。呀，我好像把我们家配方给说出来了。<笑>我爸每一碗面都有他的人生和他的感悟，因为他跟面是有交流的。他跟面交流的时间比跟我妈交流的时间还长。胡说！我妈有的时候挺爱吃醋，比如我爸给她端面的时候呢，她基本上都会说：“哎，你再给我来点醋。<笑>”都说，往往最好的食材，只需要最简单的烹饪方式。但是在这儿，我要补充一点，我觉得他还需要一个内心特别简单的人来完成。我爸，就是这么一个人。一人一店，一碗一升，一碗十五块，加肉再另算。来，请问，给我们也发一个呗？我也要。对，我们也想。没问题。这可以啊，这是来给你爸打广告来了。都说这个女儿是爸爸的小棉袄。王小咪不是爸爸的小棉袄，是爸爸的广告推广商。呃，王小咪是今天啊，我们脱口秀演员当中唯一的一个女性，所以今天我们酒吧给王小咪准备了一个特别的礼物。
，有请我们下一位选手来。去了一次又一次呢，我就打断你的腿，你去几回我打断几回。哎，怎么了还？你看看，你看看，你看看，看什么呀？啊，为为什么呀？什么为什么呀？我管孩子。不是管孩子也有个方法，孩子大了也有自尊心。你这去酒吧那种地方我能支持吗？啊，那什么地方啊？天黑才营业，营业到天亮。满屋子醉鬼的地方。我的天哪，罗晴，这话你也说得出来？你年轻时候这，他他他他。人那不是纯粹喝酒的酒吧吧？有西餐就带点酒水，孩子在那儿给人表演表演脱口秀，又不是脱衣舞，气到你了！你这底薪还真够高的呢，你。哎，不是，咱都看见了，人观众鼓掌了，孩子头一回上台，我觉得真挺不容易。那都是瞎凑热闹，起哄加秧子谁不会啊？你赶明让让他们孩子上台去数落他们去，他们家长乐意啊？你这小心眼儿了吧？我就知道你是因为说着你了不高兴，下回让他不说不就完了吗？没下回。不是再说了，人说也没有认真说，当真了。你说郭德纲还说于谦呢，是吧？能当真吗？呢？啊，你妈怎么着？你爸怎么着？不就是说说而已。心这够宽的你，你不是心宽，这不是艺术吗？跟我谈艺术啊？我玩艺术的时候，他还是个空气呢。我说不行就不行。王小明，你起来！行了，行了，行了。王小明，我告诉你啊，现在不是我玩艺术，我自豪的年代了。哎呀，什么自豪不自豪？那有点兴趣爱好，他也不犯法吧？那跟你闺女这么刚干嘛呀？哎，你哪头的呀你？不是你给他外边留点面子，大了。明贼得分时候、哎。你出来干嘛？去回去，回去，回去。爸这跟你正瞪什么眼睛？我正跟你妈说话呢。去去去。说孩子没干什么不该干的事儿，你要说干了什么出了圈的事儿，你说他没？他就是出圈了，王大山他出大圈了。你要再跟着夏启红，我跟你一块儿急啊！莫名其妙你，妈，您上次不是说我觉得我不爱您吗？我爱，但其实我没说完后半句，我爱你，但我不喜欢你，爱喜欢不喜欢，这是我家，不喜欢你。不行，你给我忍着！行了，真想给您拍一下，让你瞅瞅自个儿多没劲。走走走走，回屋当。你干什么？行不行？能不能能不能喊？麻去！你干嘛去？行行行，你别别别，我去我去我去我去我去，等等。去哪儿啊？啊！别跑！你跑什么呀？你回来，小蜜，你跑什么跑啊？哎呀，你别跟着我！你一个没怎么没劲呀，没劲的是你妈。我保证我不会出事的，行了吧？回去吧。你说了不算。这次准备几个小时啊？几个小时？我告诉你，我这回认真的离家出走，晚上我妈饭面你也看见了，有理可讲。行，来来来，别着急，来先喝口水。哎，你说阿姨平时也挺开明的，今天确实不是她风格，你就没跟回家跟她沟通沟通吗？要沟通有用，我还上你这儿来干嘛呀？
我现在是众叛亲离了啊！你要是不收留我，我就真无家可归了。哎，行行行，别闹别闹！你没听见我说的呀？我无家可归了呀！我不管啊，反正今天晚上我就住这儿。你八抬大轿你也扛不走我，你要是觉得不方便，你就找你大哥去。我是不走了。哎，行了行了，你赶紧赶紧起来，你别别别吓到我。哎呀，别闹了，快！那死猪养这么沉，我就是死猪不怕开水烫，我今儿就把你这儿当猪了。哎呀，真不行！这你爸防我本来就跟防狼一样，这我以后还怎么吃他的面呀、啊？你就为了吃碗面，你就置兄弟于不顾，你就眼睁睁看着我流离失所？你可以去姥姥家住，我不。你起来，你起来，你起来，你去，你快点，我送你去好不好？快点，这样大家都好交代嘛，快点。行了，不要你送，我自己去。这大晚上的，我咋可能让你一个人走呢？走走走，我送你。我不是一个人，我爸在楼下。王小明，你要害死我！你干嘛去？我找我大哥去。我小蜜没跟我说您在楼下呀，啊，跟我上去。小蜜同意我上去了，同意呀、啊，他已经答应去姥姥那儿住了。哟，你帮着给做工作了，啊。坐凳子，凳子，坐这。行了，别坐了，赶紧走吧。啊，走了。哎呀，我一想起你媳妇来，我就一肚子气。小蜜，天挺晚的，你别老折腾叔叔。姥姥那有吃有喝呀，那比我这条件好多了，是吧？嗯，你姥姥是不是就对你最好？关键是你姥姥能收拾你妈，想想，去去去，赶紧的，叛徒，不记得家里有钱没啊？那你去别人家里要知道干活呢啊？不，谁让他故意欺负我？啊。你们别担心，一点小事。怎么就一点小事了？这事关我理想。事关理想，原则性问题啊。不是，到底怎么回事啊？姥姥，你是不知道我妈有多过分。话了，哪有这么对孩子的？就是，没那么夸张。罗启聪这回确实过分，你知道吗？没来由就爆了。哎，爸这次一定站你这儿啊！你给我两天时间，我摆平他。就您，嗯、啊，您自己信吗？姥姥，您信吗？死马当活马医吧，你那是信你爸一回。哼、啊，他就是一宠溺癌患者，全程无底线。哎，也没到晚期呢，有救。
有底线，叫成亲吗？那我还女儿奴奴，你也不说什么。但这回爸一定支持你。两天，你妈要不吐口，我跟她急，我真急啊！啊，行。小咪在您这儿，我就放心，那我回去了啊。行，我回去了。家里还一尊神呢。我那闺女比你这闺女难弄多了，您知道就行了。行了啊，听老人话啊。你不，你不，放心走。喂，啊，你别担心了啊，小蜜我已经送姥姥家了。嗯，我在回来路上了。啊，哎，谁大晚上？哎，喂，妈，你给我看好了，王小蜜啊，别让她出门。哎呀，你放心，这么晚了，她哪儿也出不去了。明天也不许她出门。怎么了？这是要干嘛呀？怎么还不能出门了？不是，他跟谁结仇了？对，跟我结仇了。不是你们这母女俩，你说至于吗？至于。您要是敢放他出门，我就把您房子点了。喂，喂，罗晴，我告诉你啊，你还真别激我，你激我我就把他放出去。嗨，您试试。我妈说什么呀？你妈呀，已经疯了。我就说吧，不是你们到底怎么了？这是啊，他不让我说脱口秀。嗯，他现在管的也太多了吧，就就为了管我而管我，越来越专制。我都二十二岁了，我也该走我自己的人生了吧？那那道理倒是这么个道理。我告诉你，我像你这么大，你妈两岁；你妈像你这么大，你两岁。啊，嗯，咱们家人都这么着急吗？全都踩着法律红线出生。什么意思啊？你别吓唬姥姥啊！你不会是要奉子成婚吧你？你骄傲的风。你停在哪里呀、啊？吹散了我青春的那些花，故事总在快枯萎才发芽。落小伙伴追上了他的他，明天的人。总会经过的啊，若带不走，不如将心留下。吹着晚风，看满天的星空，心里的他，或许会出现啊。
或许会出现啊。吹着晚风，看满天的星空，心里的他或许会出现啊